আসসালামু আলাইকুম एवरीवन ডিম কম বেশি ছোট বড় সকলের কাছে খুবই প্রিয় একটি খাবার ঝটপট অল্প সময়ের মধ্যে ডিম দিয়ে হরেক রকমের খাবার তৈরি করা যায় আর এই হরেক রকমের খাবারের মধ্যে আজ আমি আপনাদের ডিমের চপ বানিয়ে দেখাবো সামনে রমজান মাস সেই রমজান মাসে ইফতারের টেবিলেও কিন্তু এই সুস্বাদু চপটি বানিয়ে আপনারা পরিবেশন করতে পারেন আর ভিউয়ার্স ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে দিবেন আর ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন চলুন শুরু করা যাক আমি এখানে একটি বাটি নিয়েছি এর মধ্যে দুটো শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম আর মরিচগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে এখন মরিচগুলোকে ভেঙে নেছি এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচা মরিচ কুচি আপনারা আপনারা যেরকম ঝাল খেতে চান ঠিক সেরকম মরিচটা নেবেন আর আমি এখানে মাঝারি সাইজের একটি পেঁয়াজকে কুচি করে নিয়েছি এখন হাত দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে মিক্স করে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা আমি এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা নিয়েছি তারপর আবারো খুব সুন্দরভাবে সবগুলো উপকরণ মিক্স করে দিচ্ছি যখনই মিক্স করা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আলু অ্যাড করতে হবে আমি চারটি আলু এবং তিনটি ডিম একসাথে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর এখন আলুগুলোকে এই সবগুলো উপকরণের সাথে মিক্স করে দিচ্ছি অর্থাৎ একটি আলু ভর্তা তৈরি করতে হবে আমার ভর্তাটি তৈরি করা শেষ এ পর্যায়ে আমি ডিমের চপ তৈরি করে নেব সেজন্য সেদ্ধ তিনটি ডিম নিয়েছি আর সামান্য একটু হাতে তেল মাখিয়ে অল্প কিছু ভর্তা হাতে নিয়ে তারপর দুই হাতের তালুর মধ্যে এটাকে খুব সুন্দরভাবে গুল করে নেছি এখন একটি ডিম নিয়ে এই ভর্তা দিয়ে ডিমটাকে পুরো কভার করে দিতে হবে যাতে করে ডিম দেখা না যায় আপনারা দেখেই ভিউয়ার্স কাজটি করতে পারবেন খুবই সহজ ইজি একটি কাজ দুই হাত দিয়ে চাপ দিলেই খুব সুন্দরভাবে চপটি তৈরি হয়ে যাবে দেখুন ভিউয়ার্স হয়ে গেছে আমি তিনটি চপই এভাবে বানিয়ে নিয়েছি এ পর্যায়ে একটি পাতলা ব্যাটার তৈরি করতে হবে সেজন্য আমি একটি বাটিতে 1/4 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি আর সামান্য একটু পানি দিয়ে আমি একটি ব্যাটার তৈরি করে নেছি ব্যাটারটি তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি যে চপগুলো তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এই ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে একটু গড়িয়ে তারপরে ব্রেড ক্রামে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে টু বিস্কুটের গুঁড়াও নিতে পারেন তারপর সব দিক দিয়ে আমি খুব সুন্দরভাবে এটাকে কোট করে নেছি আপনারা চাইলে ডাবল কোটও করতে পারেন এতে করে উপরের দিকটা অনেক বেশি ক্রিসপি হবে আমি একইভাবে সবগুলো চপ এভাবে কুট করে নেছি এ পর্যায়ে এগুলো ভাজার পালা এখন চুলার মধ্যে একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিয়েছি এখন এক এক করে আমি সবগুলো চপ ভেজে নেব আর চুলার আঁচটা মিডিয়াম এবং লো আঁচের মাঝামাঝি অবস্থানে রাখলে চপগুলো খুব সুন্দর হবে একদম ফুল আঁচে ভাজলে কিন্তু উপরের দিকটা পুড়ে যাবে আর আমার একটি চপ ভাজা শেষ এখন আমি এটাকে উঠিয়ে রাখছি আপনারা যদি চান এটাকে একটি কিচেন টিস্যুর উপরে রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে যে তেল আছে সেটা কিন্তু একদম শুকিয়ে যাবে সবগুলো চপ আমার ভাজা শেষ এখন এগুলোকে আমি উঠিয়ে রাখছি আমি একটি কিচেন টিস্যুর উপরে নিয়েছি ভিউয়ার্স আজকের এই রেসিপিটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আশা করি খুব ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে যদি ভালো লাগে এখনই একটি লাইক দিন আর আমার চ্যানেলটি যদি আপনি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে দিন আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি এর ভেতরটা দেখতে কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে দেখুন ভিউয়ার্স খুবই দারুণ দেখতে খেতেও কিন্তু খুবই মজা বাসায় একবার হলো ট্রাই করবেন ইনশাআল্লাহ খুবই ভালো লাগবে বাচ্চাদের টিফিনে দিতে পারেন বিকালের নাস্তায় এটি বানিয়ে নিতে পারেন आज के पर्यत देखा अन्न को दिन अन्न को भिडियोते पर्यत सकल अनेक भलो थकबें आल्ला हाफिज